Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est juste une vidéo pour vous montrer un petit peu les scènes coupées. Euh, lors de mes deux dernières vidéos, il y en avait une, c'était l'essai d'une Harley Davidson et l'autre c'était euh, un vlog sur les concessionnaires moto. Comme d'habitude, vous me laissez un petit pouce bleu là, je vous laisse, j'arsouille, tranquille. Allez, à tout de suite. Ouais, super les cyclistes. <rire> ouais, ils y peuvent rien, ils ont bien le droit, hein, mais conviendrait que ça fait un peu chier, un peu chier quand même. Ok, tout cela était de bons cyclistes, mais toi mon coco, je t'ai bien à l'œil toi. Super cycliste, tu fais pas chier à faire le tour du rond-point. Hein. Je savais que tu allais me faire une dinguerie toi. J'aime pas faire ça, mais bon, euh, c'est quand même relativement chiant sur ce type de route de se taper vieille camionnette devant laquelle on voit rien. Hein. J'ai l'impression que le gars il est plus sur le frein que sur l'accélérateur. Comment justifier mon impatience Et bien avec une dose de mauvaise foi partie. Meuf, tu n'as pas de clignotant Bon, j'avoue, moi non plus. Heureusement qu'il est en laisse, lui. Oh putain, les gars, soyez jamais derrière un bus. Ça pue de ouf. Putain, mais la misère. Comment justifier mon impatience Et bien avec une dose de mauvaise foi par dit. Trop chaud. Ah oh, la poisse, là Voilà parce que, oh putain c'est quoi cette aigle Ok, décoration de Pâques. Ça explique pas l'aigle Les œufs, les cloches, ok. Ce sont des petits statues qui étaient de toute façon là. Là on est à Oberhofen sur Moderne. C'est le bled de Sébastien Loeb. Voilà, c'est là qu'il a grandi il me semble. Je sais pas s'il prenait le bus. Ce qui est sûr c'est que lui en voiture, euh... il ne devait pas se traîner comme le bus là. Heureusement, il ne prend pas la même route que moi. Allez, super. Oh la vache Le vieux V6 TDI, comment il schlingue Oh la la Cool. Au moins, lui, il est gentil. La relation entre les concessions et le fabricant. Vas-y, je t'en prie. Fais comme si je n'étais pas là. Mais n'espère pas te traîner la bite devant ma gueule. C'est malin ça. Maintenant, je suis énervé. Je dois me calmer. Donc une Ducati dans un shop Ducati officiel, ok. Et après derrière, une fois que c'est plus garanti. Vas-y, je t'en prie. Fais comme si je n'étais pas là, mais n'espère pas te traîner la bite devant ma gueule. Qu'est-ce que tu fous toi Elle était garée, putain Qu'est-ce que tu essayes de faire Ce petit con là qui va sur la voie du milieu et qui ralentit tous quand on arrive à un radar, comment ça fait chier ça
un bateau parce que j'allais déplacer à droite. On se sent bien. T'as raison, ouais. c'est 90. Euh, bah voilà, t'as qu'à faire le malin, c'est là que tu iras, quoi. Si tu fais trop malin, en prison. dans le casque, c'est incroyable. Voilà un motard qui s'arrête par hasard au même endroit que moi. Je vais faire la causette et en profiter pour frimer un petit peu. Beau gosse. Salut. Mais comme un con, j'oublie d'enlever ma béquille et je cale comme une merde. Beau gosse. Salut. Putain, il est repas. Je suis en galère avec l'embrayage, ce qui m'empêche de leur faire lever. Je me sens trop con là. Super. Vas-y, roule-moi dessus, je ne te dirai rien, gros porc. Je me demande bien pourquoi ça n'avance pas plus vite. Ok. Je comprends mieux maintenant. Encore un pépé qui se traîne la bite. Tant pis pour les autres. Sérieux Ouf, j'ai cru que c'était un radar. Je le signale tout de même sur l'application Coyote. Mec, la bande de... Ah oui, je me disais, mec, la bande de résurgence, ça va, tranquille Je vais pas faire de l'interfile ici parce que c'est un peu compliqué. Ouais, quoi que je devrais, hein, parce que le feu là, il dure 4 secondes. Bon, ça change rien, au prochain je passe. Euh, J'ai un mauvais souvenir ici, euh, à l'époque, il y avait Suzuki qui était ici. Et il y avait un mec, il avait mis 10 000 temps à démarrer au feu. Et j'étais juste derrière lui, pareil, je voulais pas faire d'interfile, parce que quand on tourne à gauche après, il euh, bah, faut que je lui fasse un extérieur, et je tourne tout de suite encore à gauche après. Donc il euh, faut que je lui fasse un extérieur et que je lui coupe la route. C'est un peu compliqué, quoi. Oh putain, il s'est fait renverser. Je me demande si je dois intervenir, mais le carrefour est vraiment dangereux. Même à moto, ce n'est pas simple de s'y arrêter. Mais bon. Si elle s'écroule, j'y vais tout de suite. Bon, elle a l'air d'aller bien, mais putain, quand même, elle a pris un bon coup. J'irai bien, mais là, franchement, je sais pas comment la rejoindre en moto, en mode safe. Ah, le gars, il a voulu gruger, là. Il peut oublier. Et tout le monde klaxonne, et ouais, mec. Le gars s'est arrêté. Ils vont faire un constat. La dame marche normalement, alors tout va bien, je pense. Voilà, c'était une petite vidéo sans prétention. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner avec la cloche. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ouais, Il va se faire chier derrière moi. Moi, je suis au taquet. J'ai les quatre pieds qui frottent et tout. Et lui, euh, il se fait chier. <rire> C'est... Bah ouais.